ஐயா வணக்கம் ஞானம் என்றால் நமக்கு இயல்பாக வர்ற தாட்ஸ் எல்லாம் இயற்கை அதை பொறுத்து நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அகத்தில் ரெண்டாவது கேள்வி ஐயா விடுதலை விடுதலை இதை இதை புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ஞானம் விடுதலைங்கிறது அதை அப்படியே அனுமதித்து விட்டுறது நம்ம இப்போ எப்படியாக இருக்கோமோ அப்படியே இருக்கும் அவ்வளோதான் அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கிறது இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும்னு எதுவும் கொள்கைகள் வச்சுக்காமல் நம்மளை வருத்தாமல் அதாவது ஏன்னா நாம் வந்து காலங்காலமாக ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நல்ல நிலையை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி ஒரு நல்ல நிலைன்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிட்டோம் நம்ம அடைகிறதுக்கு நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு தங்கி இருக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பெருமனண்டாங்க ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு முடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அப்படி முடிச்சுக்கிறதுக்கு பெரும் ஞானம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் எது எதெல்லாம் இருக்கோ அது பயணத்தில் இருக்குது அது வந்து பிரவாகமாக ஓடிகிட்டே இருக்குது அது நிற்காது நாம் முடிச்சுக்கிட்டதுனால அது தங்கி நம்மளுடைய அனுபவங்கள்லாம் அப்படியே தங்கி இருக்குன்னுட்டுலாம் கிடையாது அது பாட்டு அதுவும் அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதை நம்ம விடுதலைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நிறையா ஞானிகள் நம்ம ஞானிகள்னு சொல்கிற மாதிரி நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து நம்ம தான் சொல்லியிருக்கிறவங்க உண்மையிலேயே அவங்க நம்ம நம்ம சொல்லக்கூடிய இலக்கணப்படி பார்த்தா அவங்கெல்லாம் ஞானிகளே கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து செல்வாக்கு கூட நம்மளோட கூட அதிகமான செல்வாக்கு கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களால் நிறைய பலன் கிடைக்குது அது இல்லாமலும் இல்லை நிச்சயமாக பலன் இருக்குது அவங்களாலே நல்லா டெவலப்மெண்ட்லாம் ஆகுது அவங்களும் நம்ம சமுதாயத்துக்கு தேவை தேவையான ஒரு பணியை தான் அவங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் ஞானிகள் ஞானம்ங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே வந்து புத்தருடைய வாழ்க்கையை பற்றி அவர் ஞானம் அடைஞ்சதை பற்றி சொன்னோம் எத்தனையோ முயற்சிகள் பண்ணுறாரு எத்தனையோ அனுபவங்கள் கிடைக்குது ஆனால் எல்லாம் வர்ற மாதிரி வந்துட்டு ஏமாற்றிட்டு போயிடுது எதுவும் அவர் தங்குற மாதிரி தரல அவர் கடைசியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நாளுக்கு ஒரு எள் ஒரு அரிசி இதுதான் அவருடைய அன்றாட வா ஒரு நாள் உணவே அதுதான் அந்தளவுக்கு கடுமையான விரதங்கள்லாம் மேற்கொண்டு அந்த ப அந்த பயிற்சி முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் இவர் கடைசியில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்றும் முடியலை எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி கையை விட்டு சும்மா போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருக்கிறார் ஒரு அரசன் வந்து போருக்கு போகிறான் நிறைய சேனைகளுடையும் படைகளுடையும் ஆயுதங்களுடையும் போருக்கு போகிறான் போரில் எல்லா படைகளையும் இழந்து எல்லா ஆயுதங்களையும் இழந்து கடைசியில் தன்னந்தனியாக நின்னா என்ன மனநிலையில் இருப்பான் அந்த மனநிலைக்கு வந்து ஒரு புத்தர் வந்துடுறார் எல்லாம் ஒன்று இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே பண்ண பண்ண வேண்டியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு நிராதரவான அப்படி நிலையில் ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்கார நிலையில் அவருடைய முயற்சிகள் எதுவுமே இல்லைன்னா எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாச்சு பண்ணின முயற்சியை திருப்பி திருப்பி பண்ணணுங்கிற எண்ணம் ஏற்படல அந்த நிலையில் என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் இயக்காமல் அவருடைய மனசு சுதந்திரமாக இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டு அது வரைக்கும் இவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கிச்சுது இவர் எழுத்த எழுப்புக்கெல்லாம் அது வரணும்னு பார்த்தாரு அது வர்ற மாதிரி வந்துட்டு அவரை ஏமாற்றிட்டு போயிட்டு இப்போ அவர் என்ன எது எப்படி வேணாலும் போயிட்டு போட்டோன்னு சொல்லி உட்காந்துட்டார் அப்போ அந்த மனசு வந்து சுதந்திரமாக இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்து நிர்வாண நிலைன்னுட்டு அதுக்கு பேர் கொடுக்குறார் ஏன்னா இவருக்கு எதையுமே செஞ்சு இப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதை அழகுபடுத்துகிற ஒரு நிலையில் இல்லை அதை ஓப்பனாக அப்படியே ஏற்றுக்கிடுறார் அதனால தான் நிர்வாண நிலைன்ட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறார் பிறகு அவர் போதனைகள் என்னெல்லாமோ பண்ணுறார் ஏன்னா அவர் அந்த அவர் சரியான ஞானத்தை அடைஞ்சார் ரம்ம ராம இவர் நம்ம ரமணர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு பத்து பதினஞ்சு வயசு அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் அவர் அப்பா கிடையாது அம்மா மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் ஏனிங் கிடையாது யாரோ ஒரு உறவினர் வீட்டில் தான் அவர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நாளில் திடீர்னு சொல்லி மரண பயம் ஏற்படுது 
அவர் அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்ததோ ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருந்ததோ இன்னொருத்தர் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறாரு ட்ரீட்மெண்ட் கூட மோசமாக கூட இருந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வராரு மரணம் கூட வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி மரணத்தை கூட மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிற மாதிரி அப்படியே படுத்துறாரு மரணம் கூட வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி அப்போ அது சொல்ல போனால் சொன்னால் மரண பயம் எங்கே இருந்து வருது நம்முடைய மனசில் இருந்து தான் வருது அந்த மன பயத்தை மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அந்த ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்டை அவரும் கண்டுபிடிக்கிறார் புத்தருக்கு என்ன ஏற்பட்டதோ அது இவருக்கு பதினாறு வயசு பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசுலேயே கிடைக்கும் இவர் எந்த பயிற்சி முயற்சியும் ஒன்றுமே பண்ணலை அவர் சாதாரண ஒரு இன்னோசன்ட் பாயாக தான் இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு புத்தருக்கு நேர்ந்ததும் ரமணருக்கு நேர்ந்ததும் ஒன்று தான் ஆனால் அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக ஏதோ ஒன்று தனக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டுறாரு அவர் ஏன்னா அவர் சின்ன வயசு அவர் எந்த பயிற்சி முயற்சிகளுடைய பேக்ரவுண்டும் கிடையாது எந்த சாஸ்திரங்களையும் படித்து பாண்டித்தியம் பெற்றதில்லை ஆனால் ஏதோ நம்மளை மீறி ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அதுதான் உண்மையான நான்ங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சி பிற பிற்காலத்தில் இப்படி இல்லாமல் டெவலப் பண்ணி சொல்கிறார் ஆனால் உண்மையிலே என்ன சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நிகழுது அந்த ஞானம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் நிகழுது இப்போ என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய கருத்துக்கள் உபதேசங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தேன் அவருடைய லைஃப் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் பிற்காலத்தில் உலகத்துக்கே போதகராக வருவார் சொல்லி அன்னி பசன்ட் அம்மையாருக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா அந்த அன்னி பெசன்ட் அம்பியார் வந்து கொஞ்சம் இந்த அக்கல்ட் பவருங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் உண்டு அந்த மாதிரி சில பவர்ஸ் சில அவங்க ஏதோ ஒரு சில சொசைட்டியில் இருந்து நிறைய பயிற்சிகள்லாம் பண்ணி சில சித்துக்கள் சக்திகளெல்லாம் அடைஞ்சவங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கிடச்சிருக்கு இந்த ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து பிற்காலத்தில் உலக போதகராக வருவார் அப்போ நம்ம அவருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவரை நல்லா உருவாக்கணுங்கிற மாதிரி முயற்சி பண்ணி ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் தி ஸ்டார்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு சொசைட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி அவருக்கு கொடுத்து அவரை டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் நிறைய பயிற்சி எடுக்கிறது என்னெல்லாமோ பண்ணுறாங்க அவர் இந்த கூடு விட்டு பாயிடுறது ஹாஸ்டல் ட்ராவல் அப்படி இப்படி என்னெல்லாமோ நிறைய பயிற்சிகள் நிறைய சத்துக்கள் சித்திகள்லாம் கூட இவருக்கு அந்த ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு ஏற்படுது ஆனால் அந்த ஞானம் மட்டும் அவங்களுக்கு ஏற்படலை அப்போ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தியோட சேர்ந்தாப்பில் அவருடைய பிரதர் நித்யானி பேர் அவரும் அவர் கூட தான் இருக்கிறாரு அப்போ ஒரு முறை வந்து அவங்க எல்லாம் இங்கிலாண்டில் இருக்கும்போது சென்னையில் அவங்களுடைய தியாசாஃபிகல் சொசைட்டியில் ஒரு 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 கான்ஃபரன்ஸ் வந்து சென்னையில் நடக்கு அப்போ எல்லாருமே இங்கிலாண்டிலேருந்து கப்பலில் புறப்பட்டு இங்கே வராங்க அப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய சகோதரர் நித்யாவுக்கு கொஞ்சம் உடல் நிலை சரியில்லாமல் ஒரு படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறாரு கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் கூட இருந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கிறார் அப்போ எல்லோரும் நீங்கள்லாம் போங்க நான் என்னுடைய பிரதரை நான் கவனிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு நான் இருந்துக்கிட்டுறேங்கிறாரு அப்போ அந்த தியாசாஃபிகல் சொசைட்டியில் உள்ளவங்களாம் அவங்க வழிபடக்கூடிய சில தேவத அம்சங்கள் உள்ள சில கடவுள்களை கூப்பிட்டு ஆரோடம் கேட்குறாங்க கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய பிரதர் நல்லா ஆயிடுவாரா கிருஷ்ணமூர்த்தியை நாங்கள் மீட்டிங் கூப்பிட்டு போகலாமான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அந்த சக்திகளை என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தியை தாராளமாக கூட்டிகிட்டு போகலாம் அவருடைய பிரதருக்கு ஒன்றும் ஆகாது அவர் பழச்சிக்கிட்டு வரும் ஒன்றும் கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது பிற்காலத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து உலக போதகராக வருவார் அவருக்கு பன்னிரெண்டு சீடர்கள் இருப்பாங்க அதில் தலைமை சீடரே அவருடைய பிரதர் நித்யாவை தான் இருப்பார் அதனால் நீங்கள் எந்த பயப்படம் வேணால் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க கிருஷ்ணமூர்த்தியும் கப்பலில் கிளம்பி போகிறார் நடுக்கடல் போ நடுக்கடலில் போகும்போது டெலகிராம் வருது அவருடைய பிரதர் சீரியஸ்ன்னு சொல்லி கரைக்கு திரும்புறதா ப்ரொசீட் பண்ணுறதான்னு சொல்லி எல்லாருமே கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாவது டெலகிராம் வருது அவர் பிரதர் எக்ஸ்பைடுன்ட்டு வருது இறந்து போயிட்டார்னு வருது அப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் சமாதி ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் கூட போவார் அந்த சமாதி ஸ்டேட்டில் போய் நிம்மதியாக கூட உட்காரலாம் அவர் ரூமை போட்டிட்டு உட்காந்துடுறார் அவ்வளோதான் அவர் அந்த மன வருத்தம் மன வேதனையிலேருந்து விடுபடணுன்னு எல்லாம் நினைக்கல அவருக்கு ஏற்பட்ட மன வருத்தத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றிட்டு ஒரு ரூமில் போய் உட்காந்துடுறார் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து வெளியே வரார் 
வெளியே வரும் பொழுது ஞானியாக வர்றார் இங்கே பெரிய விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்முடைய மனசை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டது ஒரே வழி தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்தில் அவங்க அவங்களுடைய மனசை அவங்க அவங்களே ஏற்றுக்கிட்ற ஒரு ஏதோ ஒரு தன்மைக்கு ஒரே ஒரு நேரத்துக்கு ஏதோ ஒரு எல்லாருமே வந்துடுறாங்க வந்த நிலையில் அந்த மனதினுடைய இயற்கையான இயக்கத்தை அனுமதிச்சிட்றாங்க அதுதான் லிபரேஷனுங்கிறது அது எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் சொன்னால் நம்ம மனசை இப்படி வச்சுக்கிடுவேன் அப்படி வச்சுக்கிடுவேங்கிறதெல்லாம் அதுக்கு எதிரான வேலைகள் அப்படி எதுவுமே தேவையில்லைன்னுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றது நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் அப்படி முடிவுக்கு வந்ததுனால மனசுக்கு சுதந்திரமாக நாம் கொடுத்துட்றோம் நாம் தான் சுதந்திரம் கொடுக்குறோம் ஏன்னா அது சுதந்திரமாக தான் இருக்குது நாம் சுதந்திரம் கொடுக்காமல் அதை அடிமைப்படுத்துறதுக்கு தான் பார்க்குறோம் அதை சுதந்திரமாக விட்டு தானே அது சுதந்திரமாக தான் இருக்குது அது நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையும் கிடையாது இயற்கையான நிலையும் அது தான் இப்போ எந்த ஞானிகளை பார்த்தாலும் அவங்களுடைய லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த தான் சந்திக்கிறாங்க நம்ம மகான் அரவிந்தருடைய ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று படிக்கணும் இருந்தது அவரும் இப்படி தான் ஏதோ நிறைய மாஸ்டர்கள்கிட்ட என்னெல்லாமோ பயிற்சிகள் முயற்சிகளில் ஈடுபடுறாரு பிராணாயம பயிற்சிகள் இது பண்ணுறாரு அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நான் ஒரு பிராணாயம பயிற்சி பண்ணேன் அது பண்ணுறதுனால எனக்கு கவிதை எழுதக்கூடிய ஆற்றல் வந்தது பிராணாயாமத்துக்கும் கவிதைக்கும் என்ன சம்மந்தனே எனக்கே தெரில ஆனால் அப்படி ஒரு ஆற்றல் வந்ததுங்கிறார் அப்போ அவர் தான் என்ன சொன்னால் எல்லா மாஸ்டர்கிட்டையும் போய் என்னெல்லாமோ பண்ணி பயிற்சிகள்லாம் பண்ணும்பொழுது நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அந்த அனுபவங்களில் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி அப்படியே அந்த அனுபவம் அவரோட்டு போயிடும் இதே மாதிரி தான் ஏறுறதும் இறங்குறதும் போராடுறதும் தக்க வைக்கிறதும் விட்டுட்டு போகிறதும் இப்படியே போகும்போது அவருக்கு என்ன செஞ்சால் எல்லாம் வெறுத்து போயிடுது ஒரு நேரத்தில் ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொல்லி சும்மா உட்காந்துடுறார் ஒரு ஒரு வருஷம் எதுவுமே பண்ணலை எந்த முயற்சியும் எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கார் அப்படின்னா அவரை அறியாமலே அவருக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது ஏற்பட்ட உடனே வித்தியாசமாக இருக்க நம்ம ஒன்றும் பண்ணலையானா தானே அந்த மாற்றம் ஏற்படுது ஏன் இப்படி ஏற்பட்டுது அப்போ அந்த டைமில் அவருக்கு ஒரு குருநாதர் இருந்திருக்கிறார் அப்போ அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு நான் ஒரு வருஷமாக ஒன்றுமே பண்ணலை நீங்கள் நல்லாமல் சொல்லி கொடுத்துங்க அதை கூட நான் பண்ணலை சும்மா தான் உட்காந்துட்டுருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இப்படி தானாகவே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு ஒருல நீங்கள் தான் உங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் மூலமாக உங்களுடைய சக்தி மூலமாக எனக்கு இப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டீங்களான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு அப்போ அவர் என்ன சொன்னால் இவருக்கு ஏற்பட்டதெல்லாம் உனக்கெல்லாம் என்னப்பா ஏற்பட்டிருக்கு என்ன நடந்திருக்கு என்னங்கிறதெல்லாம் கேட்குறாரு கேட்டுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ நீ அடைஞ்ச நிலையை நானே இன்னும் அடையலை அந்த நிலையை நோக்கி தான் நானும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் அடையாத ஒரு பெரிய நிலையை நீனே அடைஞ்சிட்டான்னு சொல்லி அவர் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோ அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த பராசக்தி தான் எனக்கு இந்த நிலையை கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி முடிச்சேன் அவர் வந்து அவர் முயற்சி நல்லா அடைஞ்சது இல்லை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு வருஷம் சும்மா தான் இருக்காது தானாக நடக்குது இப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் இங்கே அங்கே ஒன்றும் செஞ்சு ஏதோ வெற்றி வீரனாக போய் நம்ம வாழ்முறையில் சாதிக்கிறேங்கிற மாதிரி அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது சொல்ல போனால் ஒரு சரணாகதி தான் ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொல்லி சரணடைஞ்ச நிலையில் எல்லாமே தானாகவே நடக்குது இது மாதிரி இங்கே நம்ம நான் ஆரம்ப காலத்தில் இங்கே சேலத்துக்கு வந்திருக்கிற போது ஒரு கேரள சாமியாரை பற்றி சொன்னாங்க ஒரு யங்ஸ்டர் தான் நான் அவரை நான் பார்த்ததும் இல்லை பழையபடியை நான் அவரை பற்றி இப்போ ரீசெண்டாக கேள்விப்பட்டதும் இல்லை நான் வந்த நேரத்தில் சொன்னாங்க அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பிராணாயமம் பண்ணான்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானம் அடைஞ்சிடலான்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அவர் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பாலடைஞ்ச கிணறு தண்ணி இல்லாத கிணறு அதுக்குள்ளே உட்காந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பிராணாயமம் பண்ணியிருக்க இருந்திருக்கிறார் இப்படி பிராணாயமம் பண்ணான்னு சொன்னால் ஞானம் கிடச்சிரும்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவரும் விடாமல் பண்ணி முயற்சி பண்ணியிருக்கிறார் எதை பண்ணலாம் ஏதாவது அனுபவங்கள் கிடைக்கும் பட் அந்த ஞானம் கிடைக்கல ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து கணத்தொட்டு வெளியே வந்துடுறாரு சரி என்னமா வேறு எங்கேயாவது முயற்சி பண்ணுவோம் என்னென்னு சொல்லி அப்படி ரிஷிகேஸ் போகிறாரு அங்கே நிறைய என்னெல்லாமோ ஆசிரமங்கள் அது இதெல்லாம் போய் பார்த்து என்னெல்லாமோ பயிற்சிகள்லாம் பண்ணுறாரு ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை 
ஒரு இளமை வேகம் ஒரு சாதிச்சிடணுங்கிறதுல ஒத்த காலில் நின்றுருக்காரு ஒன்றும் முடியலைன்னு உடனே அடைஞ்சா ஞானம் அடைகிறது இல்லைன்னா எதுக்கு இந்த பாடியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம போட்டு சாப்பாடு போட்டு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானே பேசாமல் செத்து போயிடுவான்னுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறது ஒரு மலை பாறை நல்ல வெயில் அந்த மலைப்பாறையில் அப்படியே படுத்துடுறார் இப்படியே படுத்து இப்படியே செத்துருவான்னு சொல்லி முடிச்சிடுறோம் எல்லா முயற்சியும் விட்டுட்டார் அப்புறம் என்ன ஆகும்னு சொன்னால் அந்த இயற்கையான இயக்கம் தானாக இயங்கும் அதே மாதிரி அவருக்கும் இயங்கியிருக்கு எழும்பிட்டார் நான் தெளிவடைஞ்சிட்டேன் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி கீழே வந்துட்டார் மற்றவங்களுக்கும் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆனால் தப்பாக எப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டார்னு சொல்லி சொன்னால் நான் ரெண்டு வருஷம் அந்த கிணத்துக்களை உட்காந்து பிராணாயாமம் பண்ணதுடைய விளைவாக தான் எனக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டதுங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டார் சரி இப்போ அவர் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு என்னங்கிறது இவர் பற்றி தெளிவு ஒன்றும் ஏற்படலை இப்போ எங்கே இருக்கார் என்ன பண்ணுறாருன்னே தெரில பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு தான் வராங்க சின்ன சாதாரண விஷயந்தான் எதையாவது ஒன்றும் பண்ணணும் மலையை புரட்டணும்னு சொல்லி சொன்னால் எவ்வளவோ வேலைகள் இருக்குது என்னெல்லாமோ பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன வேலை இருக்குது ஒரு வேலையும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆனால் அந்த புரிஞ்சுக்கிட்ட வேலை வந்து அது ஒரு சாதாரண வேலையும் இல்லை பார்த்தா சாதாரண வேலையாக தான் இருக்கும் எனக்கு நாற்பது வருஷம் ஆகிருக்கு பார்த்தா சின்ன விஷயம் தானே சொல்கிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு நாற்பது வருஷம் ஆகிருக்கு என்னெல்லாமோ பண்ணி அடிபட்டு முடிபட்டு கடைசியில் இவ்வளோதான்ட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா சாதாரண விஷயந்தான் ஆனால் என்ன எல்லாமே நமக்கு உதவி பண்ணும் நம்ம என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக இருந்து நமக்கு உதவி பண்ணுது ஒரு பேசிக்கலாக வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் போகும் ஒரு ஆன்மீகத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நம்ம என்னென்னலாமோ முயற்சிகள் பண்ணலாம் என்னெல்லாமோ தேடலாம் என்னெல்லாமோ படிக்கலாம் என்னெல்லாமோ இது பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் கிட்டத்தட்ட சரணாகதிக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் முடியாதுல எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுறதுனால தான் சரணாகதி சரணாகதியும் இதுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை இது நம்ம கொஞ்சம் ஞானங்கிறது வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான சரணாகதின்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் ஒரு சரணாகதி இது அறிவியல் பூர்வமான சரணாகதி ஞானத்துக்கும் பக்திக்குள்ள வித்தியாசம் அவ்வளோதான் நம்ம அறிவு பூர்வமாக நம்முடைய இயலாமே ஒத்துக்கிடுவோம் அங்கே வந்து நம்ம நம்பிக்கை அடிப்படையாக எல்லாத்தையும் இறைவன் பொறுப்பில் விட்டுட்டு நாம் சும்மா இருந்துடுறோம் அவ்வளோதான் அந்த சும்மா இருக்கிறத அறிவு பூர்வமான ஒரு முடிவுக்கு வர்றது நம்ம ஞானம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு வந்து லிபரேஷன் அது பக்தியில் உள்ளவங்களுக்கும் ஒன்று தான் ஞானத்து வழியாக வர்றவங்களுக்கும் ஒன்று தான் லிபரேஷனில் வித்தியாசமே கிடையாது அது இயக்கம் அதுவாக இயங்குது அந்த நிலைக்கு வந்துடணும் முயற்சிகள் முயற்சிகள் இதை பண்ணி ஏற்படக்கூடிய ஒரு அனுபவங்கிற மாதிரிலாம் சில நல்ல அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்குது அப்போ அந்த அனுபவங்களில் ஒரு பிரம்மாண்டமான அனுபவம் கிடைக்கும் போலங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே ஒரு கற்பனை இருக்குது எனக்கு அந்த கற்பனை தான் இருந்தது நம்ம கூட சேர்ந்து எத்தனையோ பேர் முயற்சி பண்ணாங்க அவங்களுக்கும் அந்த கற்பனை தான் இருந்தது நம்ம எந்த நூல்களை நீங்கள் படித்து பார்த்தாலும் அப்படி தான் ஒரு கற்பனையை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் அனுஷ்டான ஆன்மீகம்னு சொல்லி ஒரு நூல் அது அந்த ஞான தெளிவுக்கு முன்னால் அதே நேரத்தில் சில இந்த பரவச நிலைகள்லாம் ஏற்படுற டைமில் அதை எழுதியிருந்தேன் அந்த இதில் வந்து ஒரு உதாரணம் போட்டு எழுதியிருப்பேன் அந்த ஞானம் அடைஞ்சால் அந்த நிலை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய டேம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீர்த்தேக்கங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டேம் நிறையா தண்ணி இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் அந்த டேமுக்குள்ளே நுழையணும்னு சொல்லி டேமில் உள்ள அடிப்பக்கம் பெரிய சோறு மாதிரி கட்டியிருக்கோம் அந்த டேமில் அடிப்பக்கத்தில் தோரத்தை போடுறேன்னு வச்சுக்கிடுங்க தோரத்தை போட்டு அந்த டேமுக்குள்ளே நுழைஞ்சால் என்ன ஆகும் இவ் இவரையும் தூக்கிக்கிட்டு போயிடுறது இவரெல்லாம் அங்கே நுழைய முடியாது இவரையும் தூக்கி வீசிக்கிட்டு அந்த தண்ணி அப்படியே ஓடிடும் அப்படி தான் ஞானம் இருக்குங்கிற மாதிரி அதில் எழுதியிருப்பேன் அந்த இந்த உதாரணம் அப்படி தான் போட்டிருப்பேன் இப்போ அதே உதாரணத்தை நான் இப்பவும் போடுறேன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ தெளிவுக்கு அப்புறம் போடுறேன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்படி ஒரு பெரிய தோரத்தை போட்டு அதுக்குள்ளே போனால் அந்த பக்கம் தண்ணியெல்லாம் நம்மளை தூக்கிட்டு போகணும்னு பார்த்தா நீங்கள் அங்கே போனால் அங்கேயும் இதே மாதிரி வெட்ட வழி தான் இருக்கும் சில நேரங்களில் டேம் அப்படியே வர வறண்டு போயிருக்காங்க உள்ள தண்ணியே இருக்காது அங்கே நீங்கள் தோரம் போட்டு போனீங்கன்னா இங்கே எப்படி வெட்ட வழி இருக்குமோ அதே மாதிரி அங்கேயும் வெட்ட வழி தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணம் போட்டால் அப்படி த
இங்கே அடையிறதுக்குன்னு சொல்லி அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஞானம்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டம் ஏதோ ஒரு ஒரு சராசரி மனிதன் அடையாத ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த அனுபவம் நம்மளை தூக்கிட்டு போயிடும் எங்கேயோ கொண்டு போயிடுவோங்கிற மாதிரி எப்படியோ ஒரு ஒரு வகையான அந்த மாதிரி ஒரு உச்ச நிலையான அனுபவத்தை தான் நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதை தான் நம்ம பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இதெல்லாம் நினைச்சு சொன்னால் ஒரு ஆரம்ப கால வழிகாட்டலுக்கு பயிற்சி முயற்சிகள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் இந்த அமானுஷ்யமான அம்சங்கள் இது எல்லாமே ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு கரெக்டு தான் பிறகு அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்னா அது வந்து நம்மளை ஒரு வித்தியாசமாக நம்ம இருக்கிற நிலையை விட்டு ஒரு சராசரியான நிலையை விட்டு வேறு எங்கேயும் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகுது பிற அதுக்கப்புறம் நம்ம உண்மை நிலையை தெரியணும்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு அங்கே ஒன்றும் தேவையில்லை எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக விட்டுற வேண்டியது தான் எதோ அடையிறது எதையோ சாதிக்கிறதுங்கிறதே கிடையாது இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு இளம் பெண்ணுடைய ஒரு கதையை பார்த்தோம் ஒரு காதல் வயப்பட்டுருக்குறாங்க நம்ம கல்யாணம் ஆக அந்த பையன் என்ன பண்ணால் இன்னொருத்த பெண்ணை க இன்னொரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுறான் அப்போ இது வந்து என்கிட்ட ஆலோசனை கேட்குது அப்போ அது அப்படி தாம்மா இருக்கும் உன்னுடைய வ வருத்தம் நியாயமானது தான் வருத்தம் வருத்தான் செய்யும் நீ அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்க அதை ஒரு தாட்டாக எடுத்துக்க திங்கிங்க மாற்றாத சொல்லி அதுக்கு நம்ம சொன்னோம் அதுக்கு வந்து ஒரு நம்ம சொன்னது ஒரு ஆறுதல் மாதிரியே தெரியல அவங்க வருத்தத்துக்கு நம்ம ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்புறம் மறுநாள் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஐயா அன்னைக்கு காலையில் எழும்பினது இல்லாமல் ஒரே பரவசமாக இருக்கிறேன் ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணிச்சு இப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எல்லாத்தையுமே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது நம்ம மனசு வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருது அப்போ அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடும் அப்போ நிறையா பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வினோதமான அனுபவங்கள் கூட கிடைக்கும் இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்முடைய முகாம் அட்டன் பண்ண ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அவங்க முகாம் அட்டன் பண்ண பிறகு என்னுடைய மனசு ரொம்ப லேஸ் ஆகிட்டுது வித்தியாசமான அனுபவங்கள்லாம் கூட கிடைக்கிது நான் அன்றைக்கி காலையில் என்னுடைய பைக்கை தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானே அந்த பைக்காகவே மாறிட்டேன் நான் வேறு அந்த பைக் வேறு இல்லைங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்குது ஞானம் அடைஞ்சால் அப்படி தான் இருக்குமா ஐயா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் ஞானம் அடைஞ்சால் அப்படி தான் இருக்கும் பிற ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த அனுபவம் என்னை விட்டு போயிட்டுதே இப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா நீங்கள் முதல் நாள் கேட்கும்போது எனக்கு தெரியும் இது அன்னைக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அப்புறம் மறுநாளே போயிடும்னு எனக்கு தெரியும் சரி அன்றைக்கி உங்களை கலவரப்படுத்த வேண்டாம்னு சொல்லி ஆமாம் இதுதான் ஞானம்னு சொல்லி சொல்லி உங்களை சமாளித்து விட்டேன் இது உண்மையிலே அப்படி கிடையாது எந்த அனுபவமே இருக்கக்கூடாது வரணும் போகணும் அதெல்லாம் ஒரு லிவிங் ரிவராக தான் இருக்கணும் மொழி எங்கேயுமே தங்கக்கூடாது ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகக்கூடாது இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னொருத்தர் ஒரு சென்னை சேர்ந்தவர் ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் உள்ளவர் அவரும் எப்படி நம்ம இது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிட்டு அவரும் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அவங்க இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டது இப்போ நான் ஒரு குழந்தையாகவே மாறிட்டேன் குழந்தைக்கு எனக்கு வித்தியாசமே கிடையாது நான் குழந்தையாகவே இருக்கிறேன் இப்படி இருக்கிறது தான் ஞானம் ஐயான்னு கேட்டார் ஆமாம் இதுதான் ஞானம் அப்புறம் அவரும் இப்படி தான் ஒரு உரம் கழிச்சு பழுப்பி ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த குழந்தையாக இருக்கிற தன்மை என்னை விட்டு போயிட்டுது அப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா நீங்கள் எந்த நிலையும் வரலாம் குழந்தையாக இருக்கிற நிலையும் வரலாம் ஒரு மோசமான உணர்வு உள்ள நிலையும் வரலாம் எல்லாம் வரலாம் எல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் குழ அப்படி நீங்கள் கேட்கும் போதே அது உங்களை விட்டு போயிடுறேன்னு எனக்கு தெரியும் சரி இருந்தாலும் உங்களை அந்த நேரத்தில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு சொல்லி நீங்களாக கேட்கட்டும்னு சொல்லி தான் நான் போய் உங்கள் கால் கால் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் கால் பண்ணுறீங்க அது அப்படி தான் இருக்கும் வரும் எல்லா அனுபவங்களும் வரும் 
இது கடைசி வரைக்கும் இந்த நல்லா அப்படியே நீடிச்சுட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம நினைப்பு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்ல நிலை வந்துட்டு இது அப்படியே நீடிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம நல்ல நிலையில் இருக்கிறோம் இல்லைன்னா கீழே விழுந்துட்டோன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கற்பனை வச்சுருக்கிறோம் உண்மையிலே வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு லிவிங் ரிவர் அது நம்ம மனசு வந்து ஒரு உயிரோட்டமான கணத்துக்கு கணம் புதுசாக வரக்கூடிய ஒரு ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஆறு ஒரு பிரபகிச்சு ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறு அது எப்போவும் புத்தம் புதுசாக தான் இருக்கும் எதுவுமே தங்காது நம்ம நினைக்கிறோம் அது ஏதோ ஒரு பெர்மனண்ட்டாக அப்படியே தேங்கி நிற்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு தேக் தேங்கி போனால் சாக்கடையாக மாறிடும் நல்ல உணர்வுகள்லாம் தேங்கி நிற்கணுங்கிறது அது இயற்கைக்கு விரோதமானது ஞானம் லிபரேஷனில் இயற்கையோட சேர்ந்தது தேக்கங்கிறது எல்லாமே எதிரானது சொந்த ஆன்மீகத்தை பொறுத்த அளவில் பற்றற்ற நிலை வேண்டும் உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு கோணத்தை பாய்ச்சிட்டு தெருவுக்கு போயிடுவாங்க பற்றற்று போய் வந்துட்டேன்னு சொல்லி உண்மையில் இது பற்று கிடையாது நம்ம மன அனுபவங்களை பற்றி பிடிக்கிறது தான் பற்றுங்கிறதே எல்லாம் தப்பா அப்படி சொல்லிட்டா ஏன்னா அவங்களுக்கு அதான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு இது அவங்களுக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல அவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தெருவுக்கு போயிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அங்க போன இடத்துல அடிபட்டு மதிப்பிட்டு உண்மையிலே கூட ஞானியா கூட ஆயிருக்கலாம் அது வேற விஷயம் அது பிறகு நடக்கிறது ஆனா உண்மையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உண்மையான பற்று இல்லாத நிலை சொல்ல போனா புத்தர் தான் சொல்றாரு பற்றே தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசைன்னு சொன்னா அவரும் கூட என்ன சொன்னா துறவு மார்க்கத்தை தான் மெயின் மெயின் பண்ணி துறவு மார்க்கத்தை தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு இப்போ புத்தரெல்லாம் வந்து இந்தியாவில இருந்து விரட்டி விட்டாங்க இந்த நாட்டுக்கு லாயக்கே இல்லைன்னு சொல்லி புத்த மதங்கிறது நம்ம இந்து மதத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன பகுதி தான் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் ஆனால் உலக அளவில் நீங்கள் ஜனத்தொகையில் நீங்கள் அதிகம் கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்து மதத்தை விட புத்த மதத்தில் உள்ளவங்க தான் அதிகம் இந்து மதம் தான் மைனாரிட்டி ஆனால் அந்த மைனாரிட்டியிலேருந்து வந்தவர் தான் புத்தர் ஆனால் அவரும் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னால் அது உண்மையாக பொய்யா தெரில நம்ம ஓஷோவுடைய கதையில் ஒன்றும் வந்தது ஏன்னா ஓசோ சும்மா புர்டாவும் விடுவார் அதனால் அது உண்மையாக போயின்னு தெரில அதான் ஒரு நாள் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் புத்தர் வந்து அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கே போகிறாரு பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு போகிறாரு சொந்த அரண்மனைக்கே போகிறாரு பிச்சை தாங்கிட்டு அப்போ புத்தருடைய மனைவிக்கு கோபம் புத்தர் மேலே எல்லாரையும் கை விட்டுட்டு நீங்கள் ஓடிட்டீங்களேன்னு சொல்லி அப்போ மகனை அனுப்பி விடுறாரு எனக்கு ஏதாவது கொடுங்க நீட்டு சொல்லி கேட்டு எனக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யுங்க என்ன இது அரை நிராதரா விட்டு போயிட்டிங்களா என்ன யார் காப்பாற்றுவா நீ சொல்லி மனைவி அந்த மகனை அனுப்பி விடுறாப்ப எனக்கு என்ன தரீங்கன்னு கேட்ட உடனே அவர் என்ன சொன்னார் ஒரு திருவிட கொண்டா நீ சொல்லி அவர் கையிலையும் திருவிட கொடுத்து கொண்டு அவரையும் சேர்த்தே கூட்டிட்டு போயிட்டு இப்போ புத்தருடைய அம்சம் அதுதான் ஏன்னா அவர் வந்து நல்லது செய்கிறதாக நினச்சி அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு துறவு மார்க்கத்தை தான் அவர் வழிகாட்டுறார் அதுவுமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பொருளெல்லாம் திறக்கணும் உலகத்தை திறக்கணும் ஆட்சியை திறக்கணும் நாட்டை திறக்கணும் வீட்டை திறக்கணும் உறவுகளை திறக்கணும் இது இது துறவே கிடையாது உண்மையான துறவுங்கிறது நம்முடைய அக அனுபவங்களை திறக்கணும் அதை துறக்க வேண்டிய வேலை கூட கிடையாது அது ஒவ்வொரு கடந்தோறும் அதுவாகவே ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம துறக்கிற வேலை கூட இல்லை அதை நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிட்டா போதும் அப்படி துறக்க அந்த இயற்கையான துறவுக்கு பேர் தான் லிபரேஷன் அது கடந்தோறும் புதுசு அங்கே பெர்மனண்ட்டாக ஒன்றுமே கிடையாது அதை நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் இது எல்லாமே ஒரு இன்டலெக்சுவலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இவ்வளோதான் நீட்டு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் 